സമീപസ്ഥങ്ങളായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കോയിലുകളിൽ ഒന്നിൽ എ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനു ചുറ്റും വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുകയും തൽഫലമായി രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൽ ഒരു എ സി പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന പ്രതിഭാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അതായത് ഒരു കോയിലിൽ നമ്മൾ എ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനു ചുറ്റും വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകും ഇതിൽ മറ്റൊരു കോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ എ സി പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടും എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ കോയിലിന് സമീപസ്ഥ സമീപസ്ഥമായി മറ്റൊരു കോയിൽ ഇല്ല എങ്കിലും ഈ കോയിൽ തന്നെ അതിനു ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തെ വിച്ഛേദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതിഭാസമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ സജ്ജീകരണത്തിൽ ഒരു സോളിനോയിഡ് അതായത് ഒരു കമ്പിച്ചുരുളി ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ടോർച്ച് ബൾബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് എ സി ആണ് നൽകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് എ സി ബൾബിലേക്ക് നേരിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രത നിരീക്ഷിക്കൂ ഇനി പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് എ സി സോളിനോയിഡ് വഴി ബൾബിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രകാശ തീവ്രത ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രത നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ നേരിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രകാശ തീവ്രത കുറഞ്ഞതായി കാണുന്നില്ലേ സോളിനോയിഡിലൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സോളിനോയിഡിലൂടെ എ സി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രത കുറഞ്ഞത് സോളിനോയിഡിലൂടെ എ സി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനു ചുറ്റും വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കോയിലിൽ അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന എ സിക്ക് എതിർ ദിശയിൽ ഒരു വൈദ്യുതി പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇത്തരം വൈദ്യുതിയാണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ഇ എം എഫിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ തീവ്രത കുറയുകയും ബൾബിന്റെ പ്രകാശ തീവ്രത കുറയുകയും ചെയ്തത് ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കോയിലുകൾ കൂടെ ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കമ്പിച്ചുരുളിലുള്ളതിനേക്കാൾ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തേതിൽ രണ്ടാമത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചുറ്റുകൾ മൂന്നാമത്തെ കമ്പിച്ചുരുളിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കമ്പിച്ചുരുളിൽ നമ്മൾ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കമ്പിച്ചുരുളിൽ കൂടി നമ്മൾ എ സി കടത്തി വിടുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞതായി കാണുന്നില്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കമ്പിച്ചുരുളിൽ കൂടിയാണ് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത വളരെയധികം കുറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോയിലിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ബാക്ക് ഇ എം എഫ് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പിച്ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം കമ്പിച്ചുറ്റിനുള്ളിൽ പച്ചിരുമ്പ് കോർ നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് കോർ നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് പിന്നെയും വർദ്ധിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനായി നമുക്ക് ഈ കമ്പിച്ചുരുളിനുള്ളിലേക്ക് കോറായി ഒരു പച്ചിരുമ്പ് വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ പ്രകാശ തീവ്രത വളരെയധികം കുറഞ്ഞതായി കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ കോയിലിനുള്ളിൽ പച്ചിരുമ്പ് കോർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞതായിട്ട് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് സോളിനോയിഡിനുള്ളിൽ ഇരുമ്പ് കോർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് കൂടുകയും ബാക്ക് ഇ എം എഫ് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി സഫല വോൾട്ടത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു സഫല വോൾട്ടത കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അതായത് ബാക്ക് ഇ എം എഫിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് കമ്പിച്ചുരുളിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാമത്തേത് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോറിൻ്റെ ഛേദതല പരപ്പളവ് ഛേദതല പരപ്പളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ബാക്ക് ഇ എം എഫും വർദ്ധിക്കും സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ മൈക്രോഫോൺ ഒരു ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോണിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ലേബൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ 
ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോണിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്നതാണ് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഡയഫ്രത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ ഡയഫ്രവും അതിനാൽ വോയിസ് കോയിലും കമ്പനം ചെയ്യുന്നു ശബ്ദത്തിന്റെ വ്യതിയാനത്തിനനുസരിച്ച് വോയിസ് കോയിൽ കമ്പനം ചെയ്ത് ഫ്ലക്സ് വ്യതിയാനം അനുഭവപ്പെട്ട് കോയിലിൽ ശബ്ദത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഇ എം എഫും കറണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിന് നൽകുന്നു മൈക്രോഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുത സിഗ്നൽ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ശബ്ദോർജം വൈദ്യുതോർജമായി മാറുന്നു പവർ സ്റ്റേഷനിലെ പവർ ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിച്ച് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പവർ ജനറേറ്ററുകൾ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് കിലോ വോൾട്ടിലാണ് പതിനൊന്ന് കെ വിയിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ വോൾട്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ആക്കിയാണ് പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഉന്നത വോൾട്ടേജിലുള്ള വൈദ്യുതി പല ഭാഗത്തേക്ക് ചാലക കമ്പികൾ മുഖേന പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് വൈദ്യുതി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ വോട്ട് സബ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വോൾട്ടേജ് നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി ആയി കുറച്ച് വീണ്ടും പല ഭാഗത്തേക്ക് അയക്കുന്നു നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി ലൈനുകൾ തുടർന്ന് എത്തിച്ചേരുന്നത് നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് അവിടെ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് പതിനൊന്ന് കെ വി ആയി കുറച്ച് പല ഭാഗത്തേക്ക് അയക്കുന്നു നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്കാണ് പതിനൊന്ന് കെ വി ലൈനുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ പതിനൊന്ന് കെ വിയെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടായി താഴ്ത്തുന്നു ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഫേസ് ലൈനുകളും ഒരു ന്യൂട്രൽ ലൈനും പുറപ്പെടുന്നു ഒരു ഫേസ് ലൈനിൽ നിന്നും ഒരു ന്യൂട്രൽ ലൈനിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് തുടർന്ന് വൈദ്യുതി ഓരോ ഉപകരണത്തിലും എത്തുകയും അവ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു